ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഔൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരേത് സൗത്ത് വെലിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ഐഡിയാസ് യു റിയലി നീഡ് ടു നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സേപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തിരൻ ഫിലിം അല്ലേ അതിനകത്ത് റോബോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ റോബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓദർ ഉണ്ടല്ലോ ഗറേത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സൗത്ത് വെല്ല എന്ന് പറയാം ഈ സൗത്ത് വെല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഓദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കാട്ടിയും അപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അപ്പോൾ മെഷീൻസ് എന്താണ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുമോ അതായത് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് കോൺഷ്യസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തിരൻ ഫിലിം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിരൻ ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ തീ പിടിക്കുമ്പം ഒരു ഈ റോബോട്ട് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവൾ അൺട്രസ്ഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ആ റോബോട്ട് കോൺഷ്യസ് അല്ല അതിന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ വിചാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ യജമാനൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു ടു സേവ് ഹാർ അല്ലേ അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അതിന് എന്തുള്ളൂ കമാൻഡ്സ് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്താണ് മാനഹാനി വരുമെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിനവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഓദർ ചോദിക്കുന്നത് ക്യാൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ തിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മുടെ എസ് എ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് സോറി ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഒരു പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസിനെ കാട്ടിയും ഔട്ട് ഫോ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമന് കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിന് ഏതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇ എസ് ഐയുടെ സാരം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എ ബിഗൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓ ക്യാൻ എ മെഷൻ ബി കോൺഷ്യസ് ഒരു മെഷീൻ കോൺഷ്യസ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഹീറ്റഡ് കോൺട്രവേഴ്സി നടക്കുകയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെയും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ട് അലൻ ചോറിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും അലൻ ചോറിങ്ങിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്താണ് അതിന് ഇപ്പോൾ ചോറിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ചോറിങ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു പറയാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മേ ബി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് അറിയാതെ ആയിരിക്കും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അതേ സമയം നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റിപ്ലൈ തരുവല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് മെഷീന് ആ ടെസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് തോട്ടിനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി എന്തിനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അലൻ ചോറിങ് പറയുന്നത് ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലി
ഇയാൾക്കല്ല ഈ തിയോഡറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്ക്ഡായി പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ മെഷീനാണ് ഇതെന്നൊരു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മെഷീൻ്റെ എന്താണ് ഒരു സക്സസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടത് അല്ലേ അലൻ ചോറിങ്ങും സെയിം സാധനമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് മെഷീനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ ദ മെഷീൻ വിൻസ് അതായത് മെഷീൻ വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബിക്കോസ് വി കുഡൻ മേഡ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഒരു റിഗറസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം മീൻസ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ എപ്പോഴും ഈ ഡിസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് അത് മെഷീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ സിനാരിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു മെഷീന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങുമായിട്ട് ഇതിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു വേർഡ്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈസ് ദർ നോ മോർ ടു ഡൂയിങ് ദോസ് തിങ്സ് ദാൻ അപ്പിയറിങ് ടു ആക്ച്വലി ഡൂ ദ ഇനി നമ്മുടെ അലൻ ചൂറിങ് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ചൂറിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൂറിങ് മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അൽഗോരിതവും അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ യു ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീനിന് എന്താണ് ഈസ് നോട്ട് എ മെഷീൻ വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റോൾ ബട്ട് വൺ ഡാറ്റ് കുഡ് ബി പ്രോഗ്രാം ടു പെർഫോം ദ ജോബ് ഓഫ് എനി കൺവീസബിൾ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഈവൻ പെഹാബ്സ് ഹ്യൂമൻ അതായത് ഹ്യൂമനെ കാട്ടിയും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോബും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനായിട്ടാണ് ഈ യു ടി എം അതായത് യു ടി എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ചോറിങ് മെഷീനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ പെർ ഹാപ്സ് എന്ന് പറയില്ല പെർ ആപ്സ് പെർ ആപ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമനെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമനെ കാട്ടിയും കവച്ച് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് ഒരു സത്യമാണ് അല്ലേ ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ടാസ്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എ ഐ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊത്തിരി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് പറ്റാത്ത അത്രയും സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു കൂട്ടി മേടിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മനുഷ്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കൺട്രോളിനപ്പുറമായിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു ഭയങ്കര നഷ്ടങ്ങളും ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം ഹ്യൂമന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻസ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ടെസ്റ്റൊക്കെ വഴി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളെ കാട്ടിയും വലുത് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനെന്താണ് ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന
നമ്മുടെ സൗത്ത് വെൽ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ സൗത്ത് വെല്ലിന് ഈ എ ഐ ഇങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അത്രയും നാളത്തെ വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാരി കാസ്പറോ എന്ന് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഡീപ്പർ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ തോപ്പിച്ചു ചെസ്സിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇത് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് മോ മൊമെൻ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യനെ തോപ്പിച്ചു ഈ ചെസ് എന്താണ് ഈ ചെസ് ചാമ്പ്യനെ തോപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെന്തായി സെക്കൻഡായി മാറിയല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതേ വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതുപോലെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറേ വിദഗ്ധർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സഹായിച്ചു അതിനകത്ത് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെസ് ചാമ്പ്യനായ ഗാരി കാസ്പ്രോവിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെസ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇദ്ദേഹത്തെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മളെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് തിങ്കിങ് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നാണോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ തോപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കാട്ടി മികച്ചതാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തിങ്കിങ് ശേഷി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റോജ പെൻഡ്രോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേർഡ് ഗോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിന് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കുറേ ട്രൂത്തുകളുണ്ട് അതൊരിക്കലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിനും ഈ ഹ്യൂമന് കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തിങ്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളസ്റ്റ് സെൻസിൽ പറയാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളസ്റ്റ് സെൻസിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ ഇനി നമുക്ക് സൗത്ത് വെല്ലിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു എവിഡൻസ് തരുവാണ് അതായത് ഈ സ്ട്രോങ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെതിരെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ഉണ്ട് ജോൺ സിയറിലി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഹാച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് പോലുണ്ട് അവിടെ കുറേ ചൈനീസ് സ്റ്റൈൽസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് അതിനകത്ത് കുറേ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചൈനീസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും ഓരോ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരെ ഒരു ടൈൽ നോക്കുന്നു ഓരോ സിമ്പിൾസ് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളെ ബുക്കിലെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചൈനീസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് അറിയാവുന്നതാണോ ആണോ അല്ലല്ലോ ഇപ്പം അവർ പറയുന്നു നമ്മൾ അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബുക്കിൽ നോക്കി ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചൈനീസ് അറിയണം എന്നില്ലല്ലോ അതേ സംഭവം തന്നെ എ ഐ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കവർ ഉണ്ട് സോറി പവർ ഉണ്ടോ അതിന് ഇതുപോലെ കോൺഷ്യസ് ആവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് മെഷീൻ അതായത് മെഷീൻ്റെ ബുദ്ധി സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇപ്പം കുറേ എന്താണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർത്ത ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്
പുതിയ ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇത്രയും എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് കിട്ടിയത് ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ മെഷീൻ കോൺഷ്യസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിളായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ പറയാം മെഷീൻസിനും ഇതേ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മനുഷ്യൻ എന്താണ് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എസ് എ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എ ഐ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോറി ഇൻ്റലിജൻസ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു ബുദ്ധിയുണ്ടോ വിവരം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ തിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ കാട്ടിയും ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇയാൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ചെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് മെഷീൻസിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ എസ് എ അവസാനിപ്പിക്കുവാണ് എല്ലാവരൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുവാണ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ